சரணாகத ரக்ஷணத்திற்காக கஜேந்திரனை ரட்சித்த அதே வேகத்துடன் வேகவதி ஆற்றங்கரையில் அருள் பாலிக்கும் அட்டபுயகரத்து எம்பெருமானை வணங்குவோம் லக்ஷ்மியுடன் கூடிய எம்பெருமானே என்னை நீயே காத்திரிட வேண்டும் சம்சாரம் என்னும் பெரும் கடலில் சிற்றின்ப ஆசைகள் என்னும் பெரும் முதலைகளால் பிடிக்கப்படுபவனாய் துன்பமுறுகின்றேன் என்னை ரட்சித்தருள்வாயாக எட்டு கைகளில் எட்டு விதமான திவ்யாயுதம் அவ்வாயுதங்களில் தாமரை மலரும் ஒன்று தாமரை ஆயுதமாகுமா மென்மையான மலருக்கு கொடுமையான தன்மை கூடுமா என்றால் அது கஜேந்திரன் பகவானுக்கு அளித்த தாமரை என்னலாம் அல்லது பாவிகளை தண்டிக்கும் பொழுது நிக்கிரகம் அதாவது தண்டனை அளிப்பதை விட அனுகிரகம் செய்வதே சிறப்பு என்பதை அவனுக்கு உணர்த்த தன் சம்பந்தம் பெற்ற தன் தாமரையை குளிர்ந்த தாமரை மலரை அவனுக்கு பிராட்டி அளித்திருக்கலாம் ராமாயணத்தில் தண்டகவனத்தில் மகரிஷிகள் சரணாகதி செய்தனர் அசுரர்களால் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்தை களையுமாறு வேண்டினர் ராமனும் அறக்கரைகளை ஒழித்து மகரிஷிகளை காக்கிறேன் என்று உறுதியளித்தான் அப்பொழுது சீதை ராமனிடம் மெதுவாக பேச ஆரம்பித்தாள் அவன் தன் அபய பிரதானத்தை தடுத்தாள் ராமா நீ காட்டிற்கு ஆயுதங்களுடன் வந்ததே தவறு என்று வாதிட்டாள் இறுதியில் ராமன் சரணாகதர்களை கைவிடேன் என உறுதியுடன் இருப்பதைக் கண்டு உள்ளம் மகிழ்ந்தாள் இங்கு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் உண்டாகலாம் கருணை கூரை விடமான தாய் மகரிஷிகளுக்கு அபயமளித்த ராமனை எவ்விதம் தடுக்கலாம் என்ற கேள்வி எழுகின்றது அதன் பதில் பிராட்டி ராமனை தடுக்கவில்லை என்பதே உண்மை அண்டியவர்களை காப்பாற்றுவதில் அவனுக்கு உண்மையிலேயே உறுதி உள்ளதா என்று பரிசோதித்தாள் இருந்தாலும் சிக்ஷணத்தை விட ரட்சணமே சாலச் சிறந்தது என்று எண்ணி அவன் தன் கையில் தாமரை மலரை அளித்தாள் போலும் ஸ்ரீ தேசிகன் உகந்த திவிதேசம் இதனை செவித்து விளக்கொளியில் மரகரத்தை நாம் இனி அனுபவிப்போம் வேகவதி ஆற்றின் கரையில் சுடர்விடும் தீப ஒளி இங்கே ஒளிர்கின்றது விளக்கொளி எம்பெருமான் உலகத்திற்கு ஞானதீபத்தை தந்தருடுகிறான் மரகர மணித்தடம் ஒன்று தாமரை மங்கையுடன் சேவை சாதிப்பதை சேவியுங்கள் பச்சமா மலைபோல் மேனியாக ஒளிருவதற்கு பக்கத்தில் இருக்கும் பிராட்டி என்றோ காரணமாய் அமைகின்றாள் இருள் சூழ்ந்த உலகிற்கு தீப ஒளியாகிறான் மரகரவல்லியுடன் கூடிய தீப பிரகாசம் இவ்வொளி புறம் அகம் என்னும் இரண்டு இருட்டையும் போக்கடிப்பது அறியாமை என்னும் இருளகற்றுபவர் ஆச்சாரியர் எனவே அவருக்கு குரு என்பது பெயர் தீப பிரகாச திவ்ய தம்பதிகள் சுவாமி ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகனாம் ஆச்சாரியனை அவதரிக்கச் செய்து உலகில் தத்வஜானம் அறியாமை என்னும் இருள் அகற்றுகின்றனர் சரணாகதி தீபிகா என்னும் அத்புத ஸ்தோத்திரத்தில் இத்தம்பதிகள் திருவடிகளில் சரணாகதி செய்கிறார் சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் விளக்குளி எம்பெருமானே உன் திருமேனி இயற்கையிலேயே மரகத மணி போன்றதாயினும் வேகவதி ஆற்றில் தாமரைக்காட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த பிராட்டி ஓடி வந்து உன்னை தழுவிக் கொண்டாள் அவள் தன் திருமேனி ஒளியினால் அன்றோ நீ விளக்கொளி எம்பெருமான் என்னும் பெயர் பெற்றாய் அத்தகு பிராட்டியின் திருவருளால் எங்களின் தேசிகோத்தமன் எங்களுக்கு கிடைத்தார் என்னப்பனே ரத்னம் பிளந்தது போல் பிரகாசம் உள்ளதும் கம்பீரமானதும் மென்மை பரிமளம் அழகு குளிர்ச்சி என்று மங்களங்கள் அனைத்தும் நிரம்பிய பிராட்டியாகிற பங்கஜம் தாமரை பூத்துள்ள உன் திருமேனி வேகமாக ஓடும் வேகவதி ஆற்றின் மற்றொரு மகாநதியாக திகழ்கின்றது அன்பர்களே வருடா வருடம் சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் சாற்றுமறையில் நவராத்திரி மகோத்சவம் நடைபெறும் அப்பொழுது தன் குழந்தையான சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் சன்னதியிலேயே சேர்த்தி உற்சவம் திவ்ய தம்பதிகள் கண்டருடுவர் இத்திருத்தலத்தில் இத்தொரு தனிச்சிறப்பாகும் குழந்தைகளின் பிறந்த நாளை தாய் தந்தையர் கொண்டாடுவது போன்று மரகரவல்லியுடன் 
மங்கை மணாளன் சேர்த்தி உற்சவம் கொண்டாடுகின்றான் ஒளியற்ற தீபம் உலகில் இருளகற்றுமோ அதுபோன்று தீப பிரகாசன் என்னும் பெயர் மட்டும் பிரபுவிற்கு பெருமை அளிக்காது அத்தீபத்தில் விளங்கும் சுடர் போன்றவளாம் மரகதவல்லி இனி அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதியான பெருந்தேவி மணாளனின் தாழ்பணிவோம் இவன் வரம் தரும் மாமணி வண்ணன் பெருந்தேவி தாயாரின் திருக்கண் கட்டாட்சத்திற்கு பாத்திரமானவன் வேறி மாறாத பூமேலிருப்பாள் வினை தீர்க்குமே என்பதாக வாசனை மிகுந்த தாமரையில் பொற்றாமரையில் பிருகுமகர்ஷியின் தவத்தின் பயனாக பிறந்தவள் பெருந்தேவி மகாதேவியை சித்மகே விட்டு பத்னியை ச தீமகி என்று வேதங்களும் இவள் வைபவத்தை கொண்டாடுகின்றன மகாதேவி என்றால் பெருந்தேவி என்பது அர்த்தம் பெருந்தேவியின் சம்பந்தம் வரதனை பேரருளாளனாக்குகின்றது ஆவிர்பாவலஷலதூ அத்வரே வாபியம் சரசிஜவனம் விஷ்ணுவக்ஷலம் வா கோப்பெருந்தேவியே நீ அவதரித்தது திருப்பார் கடலிலா அல்லது பிருகுமகரிஷியின் யாகத்திலா அதனால் தான் உனக்கு வாரிஜா என்றும் பார்கவி என்றும் திருநாமம் உண்டானதோ அதிருக்கட்டும் நீ நித்தியவாசம் செய்வது தாமரை பூத்த தடாகத்திலா அல்லது என் அப்பன் வரதன் திருமார்பிலா தாயே இவ்வுலகனைத்திற்கும் நீ நாயகி எனவே அகன்று பறந்து விரிந்த பூமி பரமபதம் எல்லாம் உன் கட்டளைக்கு கீழ்படுகின்றது அத்தகு செல்வச்சி மாட்டியான உன் மகிமையின் எல்லைகளை எம்போல்வார் எவ்விதம் புகழ்ந்திடுவர் அம்மா உள்ளமுறுக்கும் இவ்வனுசந்தானத்தை சுவாமிஸ்ரீ தேசிகன் இத்தாயாரின் பெருமையாகவே அருளினார் பண்டை நாளாலே நின் திருவருளும் பங்கையத்தால் திருவருளும் கொண்டு நின் கோயில் சேத்து பல்படிகால் குடி குடி வழி வந்து ஆட்சியும் தொண்டரோர் கருடி சோதி வாய் திறந்து உன் தாமரை கண்களால் நோக்காய் தாமரை கண்களால் நோக்காய் என்று திருப்புளிங்குடி பதிகத்தில் திருவுடன் கூடிய தேவதேவனின் கைங்கரியத்தை சுவாமி நம்மாழ்வார் வேண்டுகிறார் எம்பெருமான் அளிப்பது திருவின் அருள் அதாவது அவள் அளித்த அனுகிரகத்தை இவன் நமக்கு தருகின்றான் ஆனால் பத்மலதாவோ நேரடியாக அளிப்பது திருவருள் அதாவது திருவே அருள்கின்றாள் அதைத்தான் நின் திருவருளும் பங்கையத்தால் திருவருளும் கொண்டு என்று ஆழ்வார் பிரார்த்தனை செய்கின்றார் போலும் நாம் உபாயமாக பற்றும் போதும் பின்னர் கைங்கரியமாகிற பெரும் பயனை அடையும் பொழுதும் இரண்டு நிலைகளிலும் பெருந்தேவித்தாய் உடனிருந்து நற்கதி அளிக்கின்றாள் இம்மகாலட்சுமியின் அருளை நமக்கு நன்கு பெற்றுத் தருவதாய் அமைந்த ஸ்ரீஸ்துதியை சுவாமி தேசிகன் அருளி செய்தார் வரதன் திருமால் மால் என்றால் ஆசை உடையவன் யாரிடத்தில் திருவான பிராட்டியினிடம் திருவிடம் ஆசை கொண்டிருப்பதால் இவன் திருமால் அல்லது திரு இவனிடம் வாசம் செய்வதால் இவன் திருவின் திரு ஸ்ரீயஃபதி உலகை காப்பவன் தேவராஜன் ஒருவன் சாஸ்திரங்கள் கூறும் வழியில் தன் தர்மானுஷ்டானங்களையும் விரதங்களையும் கடைபிடிக்க மனைவி மிகவும் அவசியம் இல்லற தர்மத்தை இடையராது செய்ய மனைவியும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் எனவே உலகை காப்பாற்றுவதற்காக கங்கணம் கட்டி கொண்டுள்ள வரதனுக்கு உடன் ஒத்துழைக்கும் சகதர்மச்சாரிணியாக ஒருமித்த கருத்துடைய ஆருயிர் தோழியாக தாயே உன்னை சொல்வார்கள் அம்மா அதனால்தான் எம்பெருமானின் எல்லா அவதாரங்களிலும் 
ஆவலுடன் அதே போன்றதான உருவம் குலம் வயது குணம் இவற்றுடன் கூடியவளாக நீயும் தொடர்ந்து அவதரிக்கிறாய் அது எப்படி உள்ளது தெரியுமா பார்க்கடலின் அலைகள் கரையின் தூரத்தில் தெரித்தாலும் அதன் இனிமை மாறுமோ அந்த சுவையும் கூட தொடர்வது போன்று உன் திவ்யாவதாரங்கள் திருமால் திருவே தடங்கலற்ற அன்பு பரஸ்பரம் இழையோடி திணைத்தனையும் பிரிவின்றி வரதனும் நீயும் ஒருவருக்கொருவரே ஓமையுடன் உவகையுடன் உயர்ந்த குணங்கள் நிரம்பிய திவ்ய தம்பதிகளாக உள்ளீர்கள் உங்களுக்கு விளையாடி பொது போக்கும் இடமாக சிலர் ஆதிசேஷனை கூறுகின்றனர் வேறு சிலர் மகாத்மாக்களின் மனதை கூறுகின்றனர் மகான்களின் மனது மகிமை பொருந்திய திவ்ய தம்பதிகளின் உறைவிடம் வேறு சிலர் வேதாந்தத்தில் நடுவில் விளங்குபவர்கள் என்பார்கள் இது எல்லாம் உந்தன் பெருமையை புலப்படுத்துமன்றோ கொள்ளை அடகுடைய பிராட்டியும் பெருமாளும் நம் உள்ளங்களை கொள்ளை கொள்கின்றனர் ஆகாரத்ரய சம்பன்னாம் அரவிந்த நிவாசினி அசேஷ ஜகதீஷித்ரி வல்தே வரத வல்லபாம் திருமகள் மண்மகள் நீளை என்று மூன்று வடிவு கொண்ட மகாலட்சுமியின் சர்வாவயவ சௌந்தரியத்திற்கு ஆலத்தி வழிக்கிறோம் இங்கு பிராட்டியின் மைவண்ண நறுங்குஞ்சி கொழல் பின் தாழ அதில் கோர்க்கப்பெற்றுள்ள இரத்தரங்களும் பவழங்களும் சூட்டியுள்ள புஷ்பங்களும் நேர்த்தியான ஹாரங்கள் நடுமார்பில் நாயகனான வரதனும் அப்பப்பா என் நெஞ்சகம் கோயில் கொண்ட பேர் அருளாளன் பேரடகும் பிராட்டியின் பேரடகும் நம் வார்த்தைக்கு வர்ணிக்கும் தரமன்று அன்பர்களே நாம் இங்கு ஒரு இராமாயண சம்பவத்தையும் அனுபவிப்போம் திருவாயுமொழியின் வியாக்கியானமான ஈடு என்னும் கிரந்தத்தில் இச்சம்பவம் பாங்குடன் விளக்கப்படுகின்றது ராமன் சீதையை தேடி கிஷ்கிந்தைக்கு வருகிறான் அப்பொழுது சுக்ரீவன் முன்பொரு நாள் ராவணன் தூக்கிச் சென்ற பொழுது ஆகாயத்திலிருந்து சீத்தை கழற்றி எறிந்த சில திருவாபரணங்களை காட்டி இவைகள் தாயாருடையதா என்று கேட்கிறான் அதை கண்டதும் ராமனுக்கு பழைய ஞாபகங்கள் வெள்ளமிடுகின்றன தசரதன் கௌசல்யை ஜனகர் அனசூயை மற்றும் விளையாட்டு பந்தயத்தில் தான் தோற்று அளித்தது என சில திருவாபரணங்களை கண்டான் தான் எதிர்ஷ்வா மகாருகாணி தரிசயித்வா முகுர்முகு என்று வால்மீகியையும் வர்ணிக்கின்றார் இங்கு மகாருகாணி என்றால் விலை மதிப்பற்றவை என்னும் பொருளை காட்டிலும் பிராட்டியின் திருமேனியை எப்பொழுதும் ஸ்பரிசிக்கும் பாக்கியம் பெற்றவை என்பதே சுவையான பொருள் அதுபோன்று இங்கு மீண்டும் மீண்டும் திவ்ய தம்பதிகளின் திருமேனி ஆபரணங்களை நாம் சேவிக்கின்றோம் ஒரு குடைக்கீழ் வீற்றிருந்து கரிகிரி மேல் கமலையுடன் அரசாளும் தேவாதி தேவன் அனந்யாராகவேனாகம் பாஸ்கரேண பிரபாயதா சூரியனை விட்டு ஒளி பிரியாதார் போலே ராமனை விட்டு நான் ஒரு கணமும் பிரிந்தறிய மாட்டேன் என்கின்றாள் பிராட்டி எம்பெருமானுக்கே ஒளி தருபவளாம் மங்களங்களை அருளும் மகாலட்சுமி ஒரு சமயம் பிரம்மச்சாரி ஒருவன் தன் விவாகத்திற்காக பொருள் வேண்டி சுவாமி தேசிகனிடம் வந்து பொருளை யாச்சித்தான் சுவாமியோ சேஷி தம்பதிகளான வரதன் பெருந்தேவித்தாயாரை தவிர்த்து மற்றொரு நிதியை அறிந்தவர் இல்லை அஸ்திமே ஹஸ்திஷைலாக்ரே வஸ்து பைதாமகம் தனம் என்பதாக தானோ தன் தந்தையோ சொத்து சேர்க்கவில்லை தன் பாட்டனாரான பிரம்மதேவர் வரதன் பெருந்தேவி என்னும் சொத்தை தனக்கு அளித்துள்ளதாக கருதுவார் இருப்பினும் தன்னிடம் ஒருத்தன் யாச்சித்ததினாலே அவனுக்கு தாயாரின் கட்டாட்சத்தை வேண்டி 
அவள் அருள் பெற்றுத்தர வேண்டி இங்குள்ள பெருந்தேவி தாயார் சன்னதியில் அவள் விஷயமான ஸ்ரீஸ்துதியை சுவாமி ரேஷிகன் அனுசந்தித்தார் அப்பொழுது என்ன ஆச்சரியம் தேவியின் இன்னலுளால் பொற்காசமழை பொழிந்தது சர்வைஸ்வரியங்களை அருளும் அன்னையின் கருணைக்கு இது சாதாரணம் அத்புதமான அந்த ஸ்லோகத்தை நாமும் அனுசந்தானம் செய்வோம் அழகிய தாமரையாளின் அனுகிரகம் பெறுவோம் யோகாரம்பரிதமரசாயுஷ்பரைக்காந்தயுக்தம் தர்மம் பிராப்தும் பிரதமிகையே தாரையல்தே தனாயாம் உங்களிடத்தில் பக்தி செய்ய வேண்டி அதற்கு அங்கங்களான ஆச்சாரசீலர்கள் தர்மங்களை அனுஷ்டிக்கின்றனர் வேதம் விரித்த வழியில் தர்மங்களை செய்வதற்கு பொருட்செலவாகின்றது அப்போது அவர்கள் உன் உபாசனையை முக்கியமாக செய்கின்றனர் அதன் பலன் பூமியிலிருந்து புதையலாகவோ குபேரன் வீட்டிலிருந்தோ ஆகாயத்தில் இருந்தோ கடலில் இருந்தோ வேண்டிய பணம் மேன்மேலும் வெள்ளமிடுகின்றது என்பது இதன் பொருள் நாமும் ஹஸ்திகிரிநாசனின் திவ்ய மகிஷியான மகாலட்சுமியை என்றும் மறவாமல் இருப்போம் லக்ஷ்மி பத்மா க்ஷீரோர சம்பவா அதாவது திருப்பார்க்கடலில் உதித்தவள் விஷ்ணு பத்னி இந்திரா போன்றவை பெருந்தேவித்தாயாரின் அழகிய திருநாமங்கள் அவைகள் வேதம் அளித்த பரிசுகள் அத்தகு வேதமனம் கமழும் திருநாமங்களை எவர்கள் விடாமல் சொல்லுகின்றார்களோ அவர்கள் பாவம் என்னும் பெரும் காற்றினால் சுற்றப்படும் சம்சார சக்கரத்தில் சிக்கி சுழலமாட்டார்கள் அதனால் பகவானின் பத்னியான பகவதி நீ சர்வலோகேஸ்வரி மறு போஷித்தமா